Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. In this video, we are going to start the 6th chapter from Home Science Class 12th. And the name of this chapter is Food Quality and Food Safety. But before starting the chapter, I want to show you the syllabus of the chapter. So that you can understand that in this chapter, we have to learn which topic we have to learn and which topic we have to learn from so, पहले स्लेबस को देख लेते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का स्लेबस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस कि फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्यों ज़रूरी होती है? फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर टॉक्सिसिटी यानी कि कैसे फूड जहरीला हो जाता है फिर कैसे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर ठीक है हजार्ड के बारे में पढ़ेंगे हजार्ड्स कितने टाइप के होते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ये भी हम पढ़ेंगे फिर फूड इंफेक्शन है उसके बारे में देखेंगे कि फूड कैसे फूड से कैसे हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो जाती है फूड पॉइजनिंग फिर पढ़ेंगे हम फिर फूड की क्वालिटी पढ़ेंगे कि फूड की क्वालिटी क्या होती है उसके बाद है फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन इन इंडिया फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे जो 2006 में आया था फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स क्वालिटी रिसर्च एंड ट्रेड कि कौन-कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी एग्रीमेंट साइन हुए किसकी फील्ड में फूड स्टैंडर्ड की फील्ड में फूड क्वालिटी को बनाए रखने के लिए फूड की फील्ड में रिसर्च और जो भी व्यापार होते हैं फूड से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी फील्ड में कौन-कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई कौन-कौन से एग्रीमेंट साइन हो किए गए ताकि फूड की क्वालिटी को सेफ रखा जा सके ठीक है तो इन ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ के नाम यहां पे दिए गए हैं सबसे पहला है कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स कि कौन-कौन से ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम हैं जिससे कि हम फूड की सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं ठीक है फूड की सेफ्टी को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जीएचपी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि H A C C P उसके बाद हम स्कोप पढ़ेंगे कि फूड सेफ्टी में और फूड क्वालिटी में क्या-क्या स्कोप हैं कोई पर्सन अगर फूड क्वालिटी या फूड सेफ्टी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके पास कौन-कौन से करियर ऑप्शंस होंगे ठीक है तो ये रहा हमारा सिलेबस इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं before starting the chapter, let's quickly discuss the learning objectives. कि कौन-कौन सी बातें आप इस chapter को पढ़ने के बाद समझ पाओगे. तो सबसे पहला, explain the importance of various issues related to food safety and food quality. Food safety और food quality से related जितने भी issues हैं, आप उनकी इंपॉर्टेंस को बता पाओगे आप बता पाओगे कि फूड सेफ्टी क्यों जरूरी है फूड की क्वालिटी को बनाए रखना क्यों जरूरी है सेकंड है अंडरस्टैंड हाउ फूड बॉन्ड इनलेस ऑकर आप यह समझ पाओगे कि भोजन से बीमारियां कैसे फैलती हैं कैसे भोजन जब दूषित हो जाता है जब भोजन हमारा सेफ नहीं रह पाता तो कैसे उससे डिफरेंट टाइप की इलनेस हो जाती है डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं know about national and international food standards and their role in ensuring quality and sorry ensuring food quality and safety up different national or international food standards ke bare mein janoge abhi humne syllabus mein padha na ki hum different organizations ke bare mein padhenge ki kaun kaun si international level pe organizations banayi gayi hain jo ki food ki safety aur food ki quality ko ensure karti hain to hum unhi organizations ke bare mein padhenge aur fir dekhenge ki unka role kya hai food ko safe rakhne mein aur food ki quality ko banaye rakhne mein theek hai 
फोर्थ है अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसको भी हम समझ पाएंगे बी अक्वेंटेंट विथ वेरियस कैरियर एवेन्यूज ऑप्शन इन दिस एरिया आप जान पाओगे आप परिचित हो पाओगे उन सारे करियर ऑप्शन से जो कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी की फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं इस फील्ड में जिसको हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है इंट्रोडक्शन फूड इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ नेश न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी जनता का किसी भी देश का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है उसकी हेल्थ कैसी है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उसकी उत्पादकता कैसी है ये जानने के लिए फूड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर उस देश के लोगों को खाना अच्छा मिलता है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा होगा और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी ठीक है इट इज़ देयर फॉर इजेंशियल दैट द फूड वी कंज्यूम इज होलसम एंड सेफ इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो पूर्ण हो मतलब उसमें सारे न्यूट्रियस शामिल हो और वो सेफ हो अनसेफ फूड कैन लीड टू अ लार्ज नंबर ऑफ फूड बॉर्न डिजीज जो अनसेफ फूड होता है ना उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप की फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं फूड बॉर्न डिजीज क्या होती हैं ऐसी डिजीज जो कि खराब खाना खाने से हो जाती हैं यू मे हैव सीन रिपोर्ट्स इन द न्यूज़ पेपर अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाई कंटेमिनेटेड एंड अडल्ट्रेट फूड्स आपने बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स की रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि कैसे जो मिलावटी खाना खाने से हमें क्या हो जाती है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपने देखा होगा कि जो व्यापारी होते हैं जो दुकानदार होते हैं वो अपने फूड की अपनी कमाई करने के लिए अपने आप को प्रॉफिट देने के लिए वो फूड में क्या करते हैं डिफरेंट केमिकल्स मिला देते हैं अजीब अजीब एडल्ट्रेंट्स को मिला देते हैं जिनकी वजह से फूड की क्वालिटी गिर जाती है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि दालों में कंकड़ मिला दिया जाता है हल्दी में कलर मिला दिया जाता है जिससे हल्दी की क्वालिटी क्या हो जाती है गिर जाती है और दुकानदार दार को सिर्फ इससे फाइनेंशियल गेन होता है उसको बस अच्छे पैसे मिल जाते हैं इसीलिए वो सा, ये सारी चीज़ें करता है ग्लोबली फूड बॉर्न इलनेस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न ग्लोबली मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो फूड बॉर्न इलनेस है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लोगों की हेल्थ के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी हेल्थ के लिए फुल इनलेस से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है मतलब इंडिया में ही नहीं बल्कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में लगभग सभी कंट्रियों में ये देखा जाता है कि खाद्य जनित रोग जिस ऐसे रोग जो कि ख़राब खाना खाने से होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ठीक है In India, the Ministry of Health and Family Welfare in September 2010 stated that more than 300 million episodes of acute diarrhea occur every year in children less than five years of age. एक रिपोर्ट आई थी 2010 में सितंबर 2010 में और ये रिपोर्ट किसने निकाली थी Ministry of Health and Family Welfare ने उसमें ये बताया गया था कि लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि डायरिया से पीड़ित हैं और वो बच्चे कितने हैं पाँच साल से कम के हैं मतलब 300 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो कि पाँच साल से क्या हैं कम हैं जो कि पाँच साल से कम हैं और वो डायरिया से पीड़ित हैं आपको पता है डायरिया क्यों होता है ख़राब खाना खाने की वजह से ही होता है फूड बॉर्न इलनेस कैन नॉट ओनली रिजल्ट इन मॉर्टैलिटी बट can damage trade and tourism uh, lead to loss of earnings unemployment and litigation and thus can impede economic growth and therefore food safety and quality have gained worldwide significance jo hamari food born illness hoti hai 
वो सिर्फ मृत्यु का ही कारण नहीं बनती है बल्कि उससे हमारा ट्रेड हमारा व्यापार हमारा टूरिज्म टूरिज्म मतलब हमारे यहाँ लोग टूरिस्ट आने कम हो जाते हैं तो हमारा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और जब ट्रेड अच्छा नहीं होगा टूरिस्ट नहीं आएंगे तो अर्निंग्स भी प्रभावित होंगी लोगों में एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है और इसकी वजह से हमारे देश की किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो जाती है गिर जाती है इसी वजह से फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है वर्ल्ड वाइड लेवल पे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है ठीक है तो अब क्यों ज़रूरी है क्या सिग्निफिकेंस है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के उनको देखेंगे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी आर इम्पॉर्टेंट एट द होम लेवल बट आर क्रिटिकली इन लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो वेयर फूड इज फ्रेशली प्रिपेयर एंड सर्व जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी है ये होम लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम घर में ही फूड सेफ्टी और क्वालिटी का ध्यान रखें तो बीमारियों से बच सकते हैं लेकिन जब भी बड़े लेवल पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है आप सोचो आप घर पे तो जो अगर फूड पॉइजनिंग हो भी होगी भी मान लीजिए आपका खाना ख़राब हो जाता है उससे बीमारी होगी भी तो कुछ लोगों को ही होगी ना जो उस घर में रहते हैं लेकिन जब बड़े स्केल पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है फूड प्रोसेसिंग हो रही है और वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो जाए वहाँ पर आपका खाना ख़राब हो जाए तो कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी आप ये सोचिए ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फूड की सेफ्टी को फूड की क्वालिटी को ध्यान में रखा जाए ठीक है इन द पास्ट मैनी फूड इन द पास्ट मैनी फूड्स वर प्रोसेस्ड एट होम पहले क्या होता था पहले के समय में जो फूड प्रोसेसिंग होती थी फूड बनाया जाता था वो कहाँ पे बनाया जाता था घर में ही बनाया जाता था एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग लार्जर पर कैपिटा इनकम्स एंड बेटर परचेजिंग पावर एज वेल एज इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड हैव लीड टू अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड फूड फॉर हेल्थ फंक्शनल फूड बींग मैनुफैक्चर्ड लेकिन अब क्या हो गई पहले तो घर पर ही बना लिया जाता था सारा खाना जो भी अचार पापड़ मुरब्बा सब घर पे बना लिया जाता था लेकिन अब क्या हो गई है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है अब हम फूड प्रोसेसिंग बड़े लेवल पे करते हैं और डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या हुई हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी लोग क्या करने लगे लोगों में फूड की डिमांड बढ़ने लगी लोग डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने लगे डिफरेंट कंट्रीज के फूड को देखने लगे टीवी पे उसको खाने की कोशिश करने लगे फूड की डिमांड बढ़ने लगी टूरिज्म बढ़ा लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे तो दूसरी जगह के फूड को भी खाने लगे तो इसके वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई ठीक है और फूड प्रोसेसिंग की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो फूड फॉर हेल्थ फंक्शनल फूड बींग मैनुफैक्चर अब ऐसे फूड बनाए जा रहे हैं ऐसे फूड मैनुफैक्चर किए जा रहे हैं जो कि फंक्शनल होते हैं जो कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं जिनसे लोगों की हेल्थ को क्या किया जाए बढ़ाया जा सके जैसे जो भी हमारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जिनको पीने से लोगों में क्या आती है एनर्जी आती है ठीक है तो वो लोगों की हेल्थ को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं और जब ऐसे फूड बनाए जा रहे हैं जो कि लोगों को हेल्दी रखने के लिए बनाए जा रहे हैं उनका सेफ होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ठीक है सेफ्टी ऑफ सच फूड नीड टू बी असेस्ड तो वो ऐसे फूड्स जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो लोगों की हेल्थ को बढ़ा सके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके तो उनको सेफ होना ज़रूरी होगा उन फूड को सेफ होना ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ रॉ एज वेल एज प्रोसेस्ड इज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड मस्ट बी एड्रेस्ड अब देखो जो फूड स्टफ्स हैं चाहे वो रॉ फूड हों और चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हों रॉ फूड और प्रोसेस्ड फूड हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉ फूड क्या होता है प्रोसेस्ड फूड क्या होता है तो इन दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अगर हम लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं तो इन द पास टिकेट्स सेफ्टी चैलेंजेस फेस्ड ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया हैव चेंज सिग्निफिकेंटली एंड इशूज रिलेटेड टू फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी हैव गेंड ट्रिमेंडस इम्पॉर्टेंस 
अब पास्ट डिकेट्स मतलब पिछले कुछ दशकों में फूड सेफ्टी चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है ठीक है क्योंकि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं व्यापारी जो हैं जो फूड इंडस्ट्री हैं अपने फ़ायदे के लिए फूड में मिलावट कर ही रही हैं तो जिससे फूड सेफ्टी प्रभावित हो रही है फूड की क्वालिटी गिर रही है तो पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ है कि फूड सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है इवन इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फूड्स को सेफ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है और इसी वजह से फूड की सेफ्टी और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जनता सरकार सब फूड की सेफ्टी पे फूड की क्वालिटी पे ध्यान दे अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि फूड की क्वालिटी और सेफ्टी क्या होती जा रही है गिरती जा रही है ठीक है तो वो फैक्टर्स देखेंगे कि क्यों फूड फूड की क्वालिटी और सेफ्टी गिर जा रही है क्यों हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्यों हमें अच्छा सेफ फूड नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहला फैक्टर है विथ फास्ट चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स मोर पीपल आर ईटिंग आउटसाइड देयर होम हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है और लोगों की खाने संबंधी आदतें भी बदल रही हैं अब लोग फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर लोग घर से बाहर खाना खाते हैं कुछ तो अपने शौक से खाते हैं कुछ मजबूरी में खाते हैं इन कॉमर्शल सेटिंग फूड्स आर प्रिपेयर इन वर्क हैंडल्ड बाई मैनी पर्सन दस देर आर मोर चांसेस ऑफ फूड गेटिंग कंटेमिनेटेड अब देखो ऐसा कॉमर्शियल सेटिंग है हमारी मतलब ये व्यापार बन गया है फूड क्या बन गया है फूड एक तरह से व्यापार बन गया है अब फूड जो है बहुत बड़े लेवल पे तैयार किया जाता है और कई सारे लोग मिलके खाना बनाते हैं तो जब भी खाना कई सारे लोग मिलके बनाएंगे तो ऑब्वियसली फूड की क्वालिटी गिर जाएगी चांसेस ज़्यादा है कि फूड की क्वालिटी गिर जाएगी आप साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रख पाओगे क्योंकि खाना थोक में बन रहा है बड़े लेवल पर बन रहा है और बहुत सारे लोग खाना बनाने में इन्वॉल्व हैं तो आप किसकी किसकी सफाई का ध्यान रखोगे किसकी किसकी सेफ्टी का ध्यान रखोगे फर्दर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड मेनी आर्स इन एडवांस एंड मे स्पॉइल इफ नॉट स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली और देखो ऐसा नहीं होता कि आप होटल में जाओगे आपको खाना बना के तब दिया जाएगा नहीं पहले से ही खाना प्रिपेयर करके रखा जाता है आपको थोड़ा गर्म करके दे दिया जाता है है ना तो खाना बहुत समय पहले ही बना दिया जाता है एडवांस में बना दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि खाना खराब हो जाता है और वो खराब फूड ही वो लोगों को सर्व कर देते हैं अब होटल में खाना खराब हो गया खाने में मान लो कोई कीड़ा ही गिर गया तो वो क्या पूरा खाना फेंक तो देंगे नहीं क्योंकि उन उन्होंने उसमें हज़ारों रुपये लगाए हैं तो वो क्या करते हैं कीड़े को निकाल के आपको वैसे ही वो खाना दे देते हैं ठीक है तो ये सारी वजह भी है जिससे फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है तो हमें बाहर खाने से बचना चाहिए ठीक है सेकंड है देर आर मैनी प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड सेफ्टी ऑफ दो दीज फूड्स इज इम्पॉर्टेंट बहुत सारे पैकेज फूड आ रहे हैं आप देखोगे आजकल सभी चीज़ें लगभग पैकेट में मिल जाती हैं आपको ठीक है तो इन सब फूड की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है Spices and condiments, oil seeds were processed at home in former times, and purity of these were not a concern. पहले के समय में क्या होता था कि जो मसाले होते थे तेल होते थे वो घर पर ही बनाए जाते थे घर पर ही तेल निकाला जाता था तो उस समय इनकी क्वालिटी की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती थी क्योंकि इनकी क्वालिटी सही रहती थी अच्छी रहती थी लेकिन आज क्या है इन टूडेज वर्ल्ड प्री पैकेज इंडिविजुअल स्पाइस कॉन्डिमेंट्स स्पाइस पाउडर्स एंड मिक्सेस आर इन डिमांड स्पेशली इन सिटीज एंड मेट्रोस लेकिन आज के समय में पहले से ही पैकेट वाले मसाले मसाले मसालों के पाउडर मिर्च पाउडर ये सब क्या है बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल के लोग मिर्च मिर्च पाउडर और तेल घर पे नहीं बनाना चाहते वो बाजार से ही इसको खरीदते हैं रेडीमेड खरीदते हैं जिसकी वजह से 
फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है ठीक है क्वालिटी ऑफ इवन रॉ फूड स्टब्स बिसाइड्स प्रोसेस्ड फूड इज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड मस्ट बी एड्रस्ड तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे रॉ फूड स्टब्स हैं इनके अलावा ऐसे फूड जो कि इन रॉ फूड में मिलाए जा रहे हैं उन दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी का ही लोगों की हेल्थ पे असर पड़ेगा अब देखो रॉ फूड में आप खाना बनाते समय क्या करते हो सब्ज़ी जो कि आपकी रॉ फूड है आप उसको क्या करते हो उसमें मसाले मिला के ही ना सब्ज़ी बनाते हो प्रिपेयर करते हो फूड प्रोसेसिंग करते हो तो जब आपका मसाला ही अच्छा नहीं होगा तो आपका खाना कैसे अच्छा हो जाएगा तो आपकी हेल्थ पे वो असर डालेगा ना मिलावटी हल्दी मिलावटी हल्दी से कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं कैंसर होता है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं वही पैकेट वाली हल्दी बाज़ार से खरीद के यूज़ करते हैं ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है पहले इतने सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे पहले के लोग इतने ज़्यादा बीमार नहीं होते थे अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक्स गवर्निंग ट्रांसपोर्ट ऑफ बर्क फूड इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन देखो लॉजिस्टिक का मतलब होता है सप्लाई तो जो बर्क फूड है आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री में थोक में फूड बनता है और फिर उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है तो ये जो फूड इंडस्ट्री से मार्केट के बीच में फूड पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है तो इस ट्रांसपोर्टेशन को गवर्न करना इस ट्रांसपोर्टेशन को पर नज़र रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है क्यों कॉम्प्लेक्स वर्क है क्यों कठिन वर्क है क्यों जटिल है क्योंकि आपको पता है कि फूड की प्रोसेसिंग में और उसके कंजम्पशन में एक बहुत लॉन्ग गैप होता है फूड कब बन के रेडी हुआ कब वो लोगों तक पहुंचा, कब वो कंज्यूम हुआ कब लोगों ने उसको ग्रहण किया इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ठीक है फूड कभी कभी ऐसा होता है कि फूड दो तीन साल पहले ही बन गया है और उसको खाया जा रहा है बाद में दो तीन साल के बाद में तो ये जो गैप होता है ना इस गैप में फूड के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि फूड जब बन रहा है उससे वो कम समय तक लोगों में पहुंच जाए ठीक है बहुत कम समय में ही वो लोगों तक पहुँच जाए ठीक तो फूड प्रोसेसिंग के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान देना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से हो जाए और लोग लोगों तक वो फूड जल्दी से पहुंच जाए ताकि फूड की क्वालिटी बनी रहे दस रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल इसी वजह से जब मास प्रोडक्शन की बात होती है बहुत बड़े लेवल पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़े लेवल पर हो रहा है तो इस समय फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे भी साफ़ सफाई प्रभावित होती है क्योंकि बड़े लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है टाइम लगता है प्रोसेस होने में तो इससे क्या होता है यहाँ पे भी टाइम लग जाता है फिर इस फूड को बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लग जाता है तो इसको ध्यान देना और इस बीच में फूड की सेफ्टी पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एडॉप्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑल्टर्ड ह्यूमन ससेप्टिबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बॉर्न माइक्रोबियल डिजीजेस आजकल देखो क्या हो रहा है माइ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं एंटीबायोटिक्स की कमी होती जा रही है और ह्यूमन हम लोग अपनी सुविधाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम आराम से रहना चाहते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार खाने को बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाना नहीं चाहते सोचते हैं आराम से कम टाइम में कैसे हम खाना बना लें इसकी वजह से हम प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है ऐसे फूड आइटम जो कि हमें बने बनाए मिल जाते हैं हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रैवलिंग्स भी कर रहे हैं हम लगातार एक देश से दूसरे देश आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ के फूड को खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो फूड बॉर्न माइक्रोबियल डिजीज़ हैं ऐसी डिजीज़ जो कि फूड की खराबी से हो जाती हैं उनकी संख्या क्या हो रही है बढ़ती जा रही है ठीक है हमें फूड से होने वाली बीमारियां बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में हमारे पूरे वर्ल्ड में इन्हीं सब की वजह से ठीक है नियरली हाफ ऑफ 
all known foodborne pa uh, pathogens have been discovered during the past 20 to 30 25 to 30 years देखो लगभग आधी अभी तक भी सिर्फ आधी जो फूड बॉन्ड पैथो पैथोजेंस हैं वो खोजी गई हैं मतलब अभी भी पूरी बीमारियां नहीं खोजी गई हैं हमें नहीं पता कि और भी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि फूड की वजह से होती हैं हमें सिर्फ आधी बीमारियां ही अभी तक पता हैं और वो भी हमने सिर्फ 25 से 30 साल के अंदर खोजी हैं उससे पहले हमें ये सब बीमारियां भी नहीं पता होती थी कि ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती हैं आपने बहुत सारी बीमारियां ऐसी सुनी होंगी जो आप सोचते हो कि यार ये कौन सी बीमारी है ये तो मैंने पहली बार सुना तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी इधर 25 से 30 साल के बीच में आई हैं और अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है जिसने हम जिसकी खोज भी अभी तक हमने नहीं की है ठीक है देर आर स्टिल मैनी फूड बॉर्न इलनेस ऑफ अनोन एटियोलॉजी अभी भी बहुत सारी फूड बॉर्न इलनेस है जिसके बारे में हमें पता नहीं है दिस इज़ एन इशू ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड देयर इज अ नीड टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई एंड रिकॉगनाइज इमर्जिंग पैथोजेंस एंड इस्टेब्लिश एक्टिव सर्विलेंस नेटवर्क नेशनली एंड इंटरनेशनली तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हम क्या करें कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए अगर हम ग्लोबली लोगों की हेल्थ को बचाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो इन बीमारियों को पता लगाना ज़रूरी है इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और ये कैसे हो रही हैं कैसे पता चलेगा इनके सिम्टम्स क्या हैं ये सब पता करना ज़रूरी है अगर हम अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हैं तो अपने वर्ल्ड को सेफ़ रखना चाहते हैं तो और फिर इन इनको पता करने के बाद हमें इनसे कैसे निपटना है इनके लिए कौन कौन सी दवाएं आनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हमें मेडिकल uh, साइंस में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इन सब पे हमारी नज़र होनी चाहिए हर नेशन को भी इन सारी बीमारियों को पता करने में लग जाना चाहिए तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर हमें सहयोग करके एक दूसरे की सहायता करके इन बीमारियों का पता लगाना है और फिर इनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है ऐसा कोशिश करना है कि इनसे लोगों को ज़्यादा बुरा असर लोगों पे ना पड़े ठीक है इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन टैरिफ अग्रीमेंट विच हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर एक्सेस टू वर्ल्ड मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज टू एंटर इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया ने भी साइन किया है डब्ल्यू टी ओम के साथ एक समझौता जिसके तहत इंडिया के पास ये राइट right है कि वो क्या कर सके इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डब्ल्यू टी ओ की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं ठीक है एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार कर रही हैं इन दिस सिनेरियो इट हैज़ बिकम इजेंशियल फॉर एवरी कंट्री टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड आल्सो इंश्योर दैट इंपोर्टेड फूड आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड सेफ टू ईट अब इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हर कंट्री के लिए कि वो फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखे और ये इंश्योर करे कि जो भी फूड इंपोर्ट हो रहा है जो भी फूड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में ला रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या हो अच्छी हो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं बहुत सारी कंपनियाँ हैं तो हम जब भी फूड को इंपोर्ट करते हैं फूड को अपने देश में ला रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा इफ़ेक्टिव फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री एज वेल एज फैसिलिटेट ट्रेड विद अदर नेशंस तो फूड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल सिस्टम बनाए जाने चाहिए इफ़ेक्टिव फूड स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम बनाए जाने चाहिए जिससे फूड की प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट किया जाए अच्छे फूड को प्रोड्यूस किया जाए और 
कंट्री में सिर्फ कंट्री में ही नहीं अच्छे प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए बल्कि अगर हम दूसरे नेशंस के साथ व्यापार भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखा जाए कि वहाँ से भी हम अच्छा फूड अपनी कंट्री में ला रहे हैं या नहीं या अच्छा फूड उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं ऑल फूड मैनुफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द गिवन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नीड टू हैव देयर प्रोडक्ट्स रेगुलरली टेस्टेड जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं जितने भी कंपनियां फूड प्रोडक्शन की फील्ड में काम कर रही हैं उनके लिए फिर ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा या हमारे डब्ल्यू द्वारा उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे वो कंपनी हर फूड कंपनी को सारे स्टैंडर्ड्स को सारे नियम को फॉलो करना होगा और फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा और समय समय पे अपने फूड प्रोडक्ट्स की जांच भी करवानी होगी अभी आपने देखा था कि मैगी पे हुआ था जांच और इसी वजह से मैगी पे बैन भी लग गया था फिर दोबारा से मैगी आई और फिर उसको क्लिनिकली टेस्टेड भी किया गया ठीक है जब उसको टे, टे, टेस्ट किया गया उस पता लगाया गया कि ठीक है अब मैगी कंज्यू कंज्यूम करने के लिए तैयार है अब हम आरा, आराम से मैगी खा सकते हैं तब दोबारा मैगी को मार्केट में लाया गया ठीक है पहले मैगी को बैन कर दिया गया था क्यों बैन कर गया दिया गया था क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स मिल रहे थे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स थे उसमें जो कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे इसी वजह से उसको बैन किया गया फिर जब उसने अपनी क्वालिटी सुधार ली तो उसको दोबारा से मार्केट में ला दिया गया तो इसी वजह से हर फूड को समय समय पे टेस्ट करते रहना चाहिए ठीक है लास्ट है पॉल्यूशन इन ऑटमोसफेयर सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर ब्रिंग देयर शेयर ऑफ कंटामिनेंट्स अब देखो आपको पता है कि लगातार पोल्यूशन फैलता जा रहा है हमारी सॉइल हमारी वाटर हमारा एटमोसफेयर पोल्यूटेड होता जा रहा है और हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं मतलब दवाएं छिड़क रहे हैं जिसकी वजह से हम अच्छी फसल पा पा सकें तो ये जो दवाएं हैं ये जो पल्यूशन है इसकी वजह से जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें भी थोड़े कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं ऐसे पदार्थ जो कि हमारे खाने को दूषित करते हैं तो कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स में कहाँ से आ जाते हैं हमारे एटमोसफेयर से आ जाते हैं सॉइल से वाटर से हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी वजह से ये सारे दूषित पदार्थ भोजन में आ ही जाते हैं ऑल्सो यूज़ ऑफ एडिटिवस सच एज प्रिजर्वेटिवस कलरेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड अदर सब्सटेंस सच एज स्टेबलाइजर्स मेक द एनालिसिस ऑफ फूड फॉर वेरियस कंपोनेंट्स बोथ न्यूट्रियट्स एंड कंटेमिनेंट्स इम्परेटिव आप देखो क्या है कि अब हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसके कलर को चेंज करने के लिए उसके फ्लेवर को चेंज करने के लिए उसमें क्या करते हैं तरह तरह के चीज़ें मिलाते हैं मसाले मिलाते हैं कलर मिलाते हैं और उसको बचाने के लिए भी कुछ केमिकल मिलाते हैं ताकि फूड को लंबे समय तक बचा के रखा जा सके तो इससे क्या होता है इसकी वजह से भी हमारा जो फूड है वो ख़राब हो रहा है इसकी वजह से भी फूड में क्या हो रहे हैं फूड की सेफ्टी प्रभावित हो रही है ठीक है अब ये जो हमारे एडिटिव्स हैं ये जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और वो कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं मतलब जो एडिटिव्स मिलाए जा रहे हैं चाहे वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए फूड के फ्लेवर को चेंज करने के लिए हो सकता है उसमें कुछ एडिटिव्स ऐसे हों जो कि हमारे स्वास्थ्य को लाभ दे दें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए क्या हो नुकसानदेह हो जाएँ जब लाभ देंगे तो वो न्यूट्रियट्स हैं नुकसान करेंगे हमें तो वो कंटेमिनेंट्स हैं तो ये दोनों फूड में होते हैं ये दोनों जब कोई चीज़ खाने में कोई चीज़ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं तो ये एडिटिव्स दोनों टाइप के होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं वो हमें कंटेमिनेंट्स भी दे सकते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए ठीक है ऑइंग टू द एब फैक्टर देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर सेफ होल एंड न्यूट्रिशियस फूड इन अ हाईली डायनेमिक फूड बिजनेस इन्वामेंट विच इन टर्न हैज़ ग्रेटली एक्सपेंडेड द स्कोप एंड हैज़ इंक्रीज करियर अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर अब ये सारे कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गई है कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए ठीक है ये हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे ये जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ये फैक्टर्स थे इसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्यों फूड सेफ्टी और क्वालिटी ज़रूरी एक फूड की क्वालिटी को बनाए रखना फूड को सेफ बनाए रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है इसके अलावा क्या है 
आपने देखा है कि जो ये फूड बिजनेस है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है ठीक है इसकी वजह से इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और ये लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है ठीक है फूड बिजनेस जब ज़्यादा होगा तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस करियर ऑप्शन इन दिस फील्ड इट विल बी वर्थ वाइल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग फूड क्वालिटी फूड सेफ्टी रिस्क असमेंट फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो इससे पहले कि हम करियर ऑप्शन जाने कि ये फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी की फील्ड में कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं हमारे पास उससे पहले हम क्या करेंगे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं वो फूड क्वालिटी है फूड सेफ्टी है रिस्क असमेंट है और फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आज हमने जो भी डिस्कस किया आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फॉर वॉचिंग